。接下来，我们再次以热烈掌声，欢迎我们今天下一位主角——国达公司尹总和狐狸女士隆重登场。就是你未婚妻，没事吧？你干嘛让他这么说呀？哎，在那边。下面让我们掌声有请尹总携夫人登台。你怎么在这儿啊？这是谁呀？这是谁呀？这是谁呀？这是妈妈呢？去找妈妈。快，先有事，带我去找你啊！妈妈，你找妈妈，找妈妈，你去找你，好吗？快，去找妈妈。先放手，先放手。走，快点，快点，先放手。说了这么多，你不相信我，我也没办法呀。搞成这样，你还让我信你们什么？啊！好好的一个双方合作的新闻发布会，弄成了两个女人争风吃醋。那些个记者就追着他们去抢新闻，把我晾在一边。哎，我堂堂大富集团的董事长，我成了什么？我成了小丑。我当时就反对那个狐狸参与，可尹总说你赏识他呀。你还怪在我头上啊？谁知道你们公司有那么多乱七八糟的名堂？尹总他不是有家室吗？他怎么跟狐狸搞到一块儿去了呢？哦，我知道了。那天狐狸跟我玩账，逼着我签合同，那都是阴谋。我真不知道前面的是漏还是坑。吴董啊，合同就是合同，尹总的感情归感情，这两码事不能混为一谈吧？以后我们就按照合同办事，不会再有任何问题。不不不，你得让我好好想想啊！哎，你们博达公司的水太深，今后让我怎么再相信你？随便你吧，不合作也没关系，你违约吧。啊？你，你说的啊？你说的，哼，你们真有一套，真有一套！你,你听我解释，你方还解释什么？你以为我愿意听吗？我让你安慰这个吴董，你说什么了？怎么把他给气走了？是可杀不可辱
。你没听见那老家伙说话有多难听吗？我说几句话怎么了？说几句话就四几个人，这马上到手的合同没了，怎么办？反正我就这话。你到底说什么了？我说，你违约吧。你等会儿，不我就奇了怪了啊！我我冒着开发单的危险，我飞车送你到这儿，结果你连头都不冒，这还是你吗？这还是你那个正义使者自居的野妹妹吗？我不是说了吗？我就是来证明的，证明一下你的消息准确不准确，冒不冒头都无所谓。那个小三儿现在冒充你嫂子，还跟你哥出双入对的，你就这么看着，连句话都不说，你的正义感去哪儿了？你什么都不知道，给我闭嘴！哎哎哎哎！你是不是有什么苦衷啊？啊，你说来听听，我帮你分析分析。看见我输了，那不是正好？你回去不用再汇报一次了。当时汪琴和我哥是我撮合的，胡子又是我好朋友，我要说从头到尾都不知道这些事儿，我说能信吗？再不走的话，等着挨骂呀。可你这么躲着也不是办法呀，你能躲到什么时候？你还说我呢？你明知道狐狸是照片中的女人，为什么不告诉我？你要是早告诉我，会有今天的事吗？不是，我吧啊，你哥，这么说吧，你说一个经商的男人哈，在外面有点什么很正常。不是，我的意思是说，你哥肯定有什么不能告人的秘密，但这些话别人能说，不能从我嘴里说出来。你有没有是非观？明知道我哥这样做不对，是不对，但是有一点你要想清楚啊。你是管不了你哥的，也是。走吧，去哪儿？上班啊。嗯、什么？你说建平和贝贝认识那个女的叫狐狸的，晚在了一起？是啊。你，你眼睛没有看错吧？不可能，绝对不可能。建平啊，绝对不会这边没离。那边又搞上了。哎呀，我眼花了，我耳不聋，那喇叭里说了，说那个女人是尹总经理夫人，一点错都没有啊。就算真有这事儿，那也都要怪汪晴，谁要钱给建平戴绿帽子了？那建平气不过，那就闹出这事儿，那报复汪晴。对，肯定就是这么回事儿，错不了。你这个人呢，千错万错都是人家的错。救你儿子好！哎，你这个人，我吓了自己儿子有什么不对呀、啊？倒是你这个老东西，王琴给你灌了什么迷魂药？从头至尾你都向着他，帮着他。建平才是你儿子。建平是我儿子，我儿子就不犯错吗？我不像你，他出了那么多的错，你还护着他？哎，我护着他，怎么了？那于情于理，我儿子就是对呀、啊。那那那那错就是错他，他急了一点。哎。你这个话算说对了，这边还没离呢，那边又找了一个，你让邻居看见，让人家听见，我这连我哪哥呀、啊？那我儿子辛辛苦苦替别人养孩子，他心里有多苦，你知道吗？你说话呀！你倒是说句话呀，你给我出个主意。我到底怎么去跟那个老家伙周旋，才能挽回这件事情？没用的，那老家伙咬死了，说你跟狐狸合谋骗他，诓他入局。我看还是算了吧，就当买个教训。教训？什么教训？我告诉你，立方，如果这件生意谈成了，我们俩不，我们这个公司至少三年是高枕无忧啊。事情谈到这个份上，我我不甘心，你知道吗？不甘心又能怎样？谁让你假戏真做的？哎，行了行了，又来了，有完没完呀？吓坏了，知道吗？爸爸，爸爸跟妈妈有些误会
我们最近不要去打扰他，好吗？是是豆豆的爸爸，可是爸爸，爸爸工作忙，他们，他们，他们在拍广告，拍广告，你懂吗？好吗？妈妈不哭，豆豆也不哭，不哭。你还哭？哭什么哭啊？要不是你同意，四叶能那么念吗？我就是要让他这么说，你跟汪晴是过去式，我跟你才是现在进行式。那你得犯场合呀？那什么场合？那么多的媒体，大庭广众之下，你想管我在干什么？把我这脸往哪里搁？那我怎么知道他们会来？不是你叫他们来的吗？我让他们来，我吃饱了撑着呢，让他们来。那那他们怎么会来？我怎么知道？你看这个烂摊子，这个烂摊子你怎么收拾？哎。人家为了你，挨了王琴一巴掌，你一句安慰的话都没有，反而一直骂我，你一点都不心疼啊？你不自找的，还疼吗？我说了，只要你是真心爱我的，不管要我做什么都愿意，别说是一巴掌，就算是一颗子弹，我也会为你挡的。行了行了，你越这么说，越让我觉得自己不像个男人。哎，你别这么说嘛，是我不好，我原本想帮你的，没想到却坏了事儿。不然我去跟吴董说说看，说不定还有回转的余地。哎呀，算了算了，这个吴董本来就对你不怀好意，我自己会处理的。况且我们已经签了合同，就算再想违约，也得付出一些代价。谁呀、啊？我，贝贝。他肯定听到些什么，快躲起来。你在开我什么玩笑啊？你不是很忙吗？怎么会突然跑来我这儿？我就是想过来认识一下，跟尹建平去装装的女人是不是你？是，是我啊！我认了，我都认了，怎么样？你怎么做得出来呀、啊？你不知道汪晴跟建平是一家子吗？你跟汪晴十几年的朋友啊！我老实告诉你，我爱建平已经很久了。你无耻吧你！破坏别人家庭，你还理直气壮啊！起码我忠于自己的爱情，你问问看汪晴，她忠于自己的婚姻吗？她敢发誓，豆豆是建平的亲骨肉，这件事情还没有搞清楚。汪晴她不是随便的女人，你别给她乱脱帽子。你对我不公平，我们俩都是你的朋友，为什么汪晴是无辜的，我就是无耻？你破坏她的家庭，横刀夺爱，抢她的老公，你不无耻吗？如果建平还爱她的话，我抢都抢不走。你明明就是趁虚而入啊！尹建平。你自己出来把话说清楚，出来！阿姨，你说什么呢？你原来堵在这儿啊，哥，你真的太让我失望了，你怎么能做出这样的事儿？是汪启先背叛的我。你还有脸吗？我看豆豆又是你找的借口吧？早在你做那个什么亲子鉴定之前，你就跟他搞在一起了，周庄的照片就可以作证。你说那么多干嘛呀？到底想干什么？我想干什么？我能干什么呀？我奉劝你一句，别做让自己后悔的事儿。哎，你们没怎么这么说话。你，我招谁惹谁了？我让进我屋子骂我。林建平，都怪你，都怪你。
一点，千万别钻牛角尖儿。你说我到底做错什么了？嗯，十年，我们是十年的好朋友。这十年来，我一路的帮他，我帮他介绍工作的机会，关心照顾他的生活，我待他就像亲姐妹一样。怎么都想不到，破坏我家庭的，竟然就是他。你想开一点儿，你不是说过，能看清一个人，也不是一件坏事吗？其实他就是一个名副其实的狐狸精，在我眼里，他就是那种贪婪的女人，一旦嗅到有利可图，什么人都加以利用，什么事儿都做得出来。你说我是不是特别傻呀？要不是我亲眼看见，我还什么都不知道呢。我怎么会傻成这个样子啊？就这样一直被他们蒙在鼓里。王姐，不是你傻，是你跟狐狸根本就不是一种人。他做的那些事儿，打死你你也想不到，你怎么可能又会发现呢？可就算我早发现了，又能怎么样呢？豆豆的亲子鉴定结果就是那样，我连我自己都说不清楚。王姐，我觉得你特冤。豆豆不是尹建平的孩子，你又这么洁身自爱、清清白白，那豆豆可能是谁的孩子呀？不会也不是我的孩子吧？不对，这不可能。现在什么事儿不可能啊？会不会是医院搞错了？这种事情不是没有发生过。哎，要我说啊，你也做一次亲子鉴定。我害怕，万一豆豆……你不是为了证明自己的清白吗？不管什么结果，都比你现在不清不楚的要强，对不对？早饭吃饱了没有啊？好了，我们豆豆最漂亮了，去拿书包。这两天建平给你打电话了吗？没有啊，我最近挺忙的。您要找他，给他打呗。找他干什么呀？他有心，他自己就回来了。那，嗯，啊，啥？吃饱了上班去了啊？哎，等等等等。九妹，谁问你？那个建平和你这个同学姓姓胡，胡什么来着？狐狸呀，对对对对，狐狸，哎，他是干什么的呀？做模特的吧？怎么了？啊，你叔叔，哎，他跟建平有一对。啊？不会吧？说看错了吧？哎呀，我也不相信呢。可你叔叔他亲眼见到他们俩在一起的。我给建平打电话，他给我留电话。哎呀，你说。我什么都不知道。哎呀，哎哎，贝贝，那个狐狸怎么样啊？傻。你想干嘛呀？哦哦，我没什么，就是随便问问。这孩子这么大了，一点也不让人省心。啊，不吃了。
做详细的比对，大概需要五到七个工作日才能知道结果，到时候再通知你。吴董，这真的只是个误会。哼，你们年轻人真是太过分了。做生意怎么可以这样不择手段，连自己老婆都能出卖？我跟狐狸真的不是夫妻，我说什么你才能相信？要不这样，我我把结婚证拿您看看。不必。好好的一场合作发布会，成了原配跟小三争风吃醋的闹剧，全怪你尹总没有把私事处理好。男人嘛，要偷吃，你先得学会擦嘴呀、啊。吴董，还有，你们公司那个那个那个什么副总，怎么说话呢？啊，我不愿意跟一个老板自己都没有章法的公司合作，你明白我的意思？我们的合作终止，合约撤销。吴董，这合同都签了，哪能随便找个借口说不合作就不合作了？这这大富集团也太没有诚信了吧？诚信？<笑>你还跟我谈诚信？那天在场的人都可以作证，你尹总跟明模假扮恩爱夫妻，欺骗社会大众，欺骗我这个合作对象。这些个都可以上报纸的头条了。我告诉你，你尹总要是聪明的话，最好自己主动撤销合同，否则，咱们法院见。可不可以给用心点呢、啊？你知道了。继续。狐狸，哎，婚纱秀我们来。真的，这太好了。大家停一下，老板有小三娘宣布啊，来。各位姑娘，二零一五 MAX 婚纱秀。确定由我们公司承办，大家只要努力，都有机会上台。还有一个好消息，有几家电影公司呢正在拍摄，他们有意从模特当中招女演员，特别是具备林志玲那样气质的女孩。林志玲啊，我知道，这对大家都是次机会，所以你们现在必须加紧练习啊，让他们走，我看看。好，请坐。大家听到了啊！只要努力就有机会。来，大家先回到原本的队形。大家呀，要振作起来，好好的走一次给老板看啊 ！pose 摆出来，开始。米可，你可以回去了，连走路都走不好，这行不适合你。胡姐，走啊，出去。大家继续。安迪啊，你可不可以看在我的面子上，再给米可一次机会？放心，我啊会好好的训练他的，他是一个可造之才呢，真的。他干嘛那样说我妈？我也是有自尊心的。人家是老板，你说讲几句有什么关系呢？这点委屈都受不了，以后在圈子怎么混呢、啊？好了，我跟老板说过了，会再给你一次机会的。谢谢胡姐，先别谢，你呀、啊、要多努力一点，走路都可以摔倒，你真用心啊你。胡
知道了。向你道歉，都因为我教子无方，让建明伤害了你。爸，你怎么能这么说呢？如果要真的道歉的话，那个人应该是我才对。你道什么歉呢？你是什么人？我心里清清楚楚。爸，谢谢您到现在还能这么信任我。豆豆的事我还在查、嗯。有什么需要我帮忙的，告诉你。不管怎么说，大人有什么错，绝不能伤害到孩子。豆豆事儿呢，你一定要抓紧时间给他看，千万别耽误啊！您放心吧，无论如何，我都会让豆豆再开口说话的。哎，工作找的怎么样了？你工作还没找到呢，你们两个人怎么生活啊？这是我一点心意。您的心意我心里我特别感激你，但是这个钱我真的不能要。哎呀，你既然还叫我爸爸，爸爸帮你怎么样啊？爸，我跟建平，我们俩的关系已经闹成这个样子了，我不想让他再看不起我。真的，这个钱您拿回去吧，谢谢。好好的一个家，怎么会变成这个样子？还有就是，以后你也别再去看豆豆了。为什么呀？你不是嘴上叫我爸爸，心里跟我一刀两断了吧？怎么会呢？我只是担心您经常去看豆豆，回头妈又不高兴，整天的唠叨您。嘿，为这个事儿啊？你妈那个人就爱唠叨，她有事没事都唠叨，唠叨就唠叨呗。我都让她唠叨了几十年了，我都习惯了。放心吧，啊，不会有事儿的。唉，就是护照，就是定金。你点一下。不用啊，你跟我哥那么多年的搭档，我还信得过你啊？那是，我记得当时见你的时候，你还在读大学，没想到一转眼你都已经上班了。什么一转眼？这都有七年了，我现在老了。哪有啊？你在我眼睛里面永远都是小妹妹。真的呀？嗯、这话我爱听。不过我是不是保养的还不错？嗯，你到现在一直都没变啊。<笑>立方哥啊，我哥跟我说你特轴，不是，嗯，他跟我说你特别宅，就爱待在家里，怎么这次突然想着要出去玩啊？你哥他就这么说我，我再宅着我也得出去透透气啊，否则天天在公司看着你哥那张脸，我得闷死。你跟我哥怎么了？就不是为了一个女人吗？没有没有，我哪有你哥那个审美啊？我就跟你直说吧，我就是因为那天的事儿跟你哥掰了，也没那么严重了，至少也是以飞门状态吧。什么意思啊？哎，跟你说了你也听不懂，你是他妹，你应该了解他的。你知道我们当时创立公司有多艰难吗？好不容易挺到了今天，他居然为了一个女人把公司那大单子生意给丢了，到现在还执迷不悟，他还赖在我的头上，你说我生不生气啊？没想到你也觉得我哥是这样的人
，他真是太让我失望了。当时汪晴就因为他这一点，明明是自己犯了错，还死不承认，不知道跟他闹了多少次。我终于听到第二个人这样说他了，就是啊，不了解他的人根本就看不到他的那一面。你说汪晴多好的一个女人，她居然不珍惜，真是身在福中不知福啊！她，没想到，你居然会这样说。我没说错什么吧？没有，我也觉得是我哥对不起汪晴。但是我以为，男人只会站在男人的立场上说话，没想到，你是我遇见的第一个例外。这人黑就黑，白就白，没什么灰色地带。我也是这样的人，看来是找到知音了，握个手吧。那这样吧，我今天请你吃中饭。今天不行，我一会儿有事儿，要不咱们改天？哦，这样，那你们好，我正好也要回公司了。啊，对了，那个我出国旅游的事儿，你先别给你哥提啊。放心吧。这是咱们的小秘密。嗯，我跟他道不同，不相为谋。Yes， goodbye。拜拜。孙总，我是他见过的第一个例外。打个招呼就来了。我有个客户就在附近，所以顺便过来看看你。这两天怎么样啊？还活着？你现在多自由啊！像我每天都忙死了，跟电动马达一样，一刻都不在清闲。行了，别绕弯子了。你哥让你来的吧？看看我还怎么样，对吗？对不起啊。我知道你心里不好过，可是你们几个都是我最亲的人，我都不知道该说什么了。这事儿是我哥不对，我替他向你道歉。你又没错，道什么歉？脸色怎么那么难看呀、啊？被气坏了吧？换作是你，你会不生气吗？你都不知道，就在事发前两天，狐狸还打电话约我聊天呢。他不是不接你电话吗？说的就是啊，我现在才明白，原来他是别有用意的。这是表面上关心我，实质上就是为了劝我跟建平离婚，真是太过分了，太可怕了。狐狸他怎么能变成这样啊？这事儿我觉得你打他一顿都不过分。喂，你好。汪女士，你好，亲子鉴定报告已经出来了，请您抽时间来本院领取。哦。好的，什么事儿啊？呃，是是一个应聘，让我去面试的，那不是挺好的吗？赶快去吧，王琪，你别再生气了，为他们俩置气真不值得，你要照顾好自己啊。我知道，放心吧，不管发生什么，我都要和豆豆有尊严的活下去。其他什么都不重要。送来的两个简体可以百分之百确定，彼此之间没有亲子关系。那豆豆又是谁？为什么会变成我的孩子？我的孩子呢？我
老天爷，我到底做错了什么？你要跟我开这么大的玩笑？小熊玩一会儿，我去跟你妈妈说说话，好吗？豆豆真乖。是我跟建平结婚的头一年，我们住在工厂的家属宿舍里。宿舍在郊区的一个小镇。提前了半个月，羊水破了，建平送我去的医院，大夫说要剖腹产。后来他们就给我打了麻药。再后来我就不记得了。直到第二天，一个护士抱了个孩子来。说我生了个女儿，就是豆豆。会不会是被人调包了？哎呀，好了好了，别难过了嘛。我早说过你不是做模特的料，你偏不听。不过现在知道也不算晚了。狐狸姐，就凭你跟老板的交情，如果你是真心帮我的话，他怎么会那样对我呀？我没帮你，你还要我怎么帮你啊？你最不争气，怪谁？我在周庄的时候把自己豁出去帮你，你再帮我一次不行啊？我告诉你，你不要以为你在周庄帮过我一次，我就欠你一辈子。我帮你的已经够多了，你不要打断矜持。哎，狐狸姐，你还走？我对你已经够仁至义尽了，你以后别指我在帮你什么。狐狸姐，你干啥？
亲，刚才是我一时心急说错了话，你就原谅我一次吧。那你自己说，你承不承认你不是做模特的料？干什么啊？模特这一行不是每个人都做得来的、啊。我跟我家里人都说了，我是出来做模特的。我要是做不了的话，我还有什么脸面回去见他们呀？现在是你这个没用的面子重要，还是找一份适合自己的工作，挣钱养活自己重要？我劝你死心了啦！我怕到时候你想回头做别的，你都做不成。我什么都不会。我能做什么吗？先坐着吧。我倒是帮你想过了，现在的年轻人喜欢什么婚纱摄影之类的，这倒是个不错的商机，跟你喜欢的模特多少沾得上边。你干脆干这个吧。好是好，那也得要人家要我才行啊。我接触过几家婚纱店。把你推荐给他们倒是不成问题，怎么样？让我再好好想想吧。好了好了，你想清楚再来找我。丽姐，那我先走了。嗯。这怎么都认不出来了呢？五年前哪有这么宽的街道，还有这些人？老板，你好。哎，麻烦你想问一下，这有一个静安医院，您听说过吗？哦，这边原来是有一家静安医院，不过早就拆了呀。早就拆了？对对对。那现在搬哪儿去了？这个倒不大清楚。那附近还有什么人会知道吗？哦，原来住在这里的老住户基本上都搬走了。我要不是这家店的话，我也早搬走了。现在住在这边的话，基本上都是后来搬过来。谢谢。这花都开了，很美啊！你怎么没上班呀、啊？我不想去。为什么？因为我正在学习怎么做尹总夫人呢、啊
把你这个人照顾好是首要要务，其他的都不重要。你这几年在时尚界打那么好的基础，不去上班多可惜啊！我有你就够了，我才不想像汪晴一样劳碌命，有福不会享。行了，我去上班了。哎，那我今天把行李拿过来，开始我们的新生活了。你别着急啊，我这边还没离呢，过段时间再说吧。你怎么来了？坐。为什么不接你妈电话？家也不回，老婆孩子不要了，连父母你也不要了。啊，这,这不是忙吗？再有，这段时间发生这么多的事情，我都不知道该怎么去面对你们。那你还打算永远躲着不见面？出了什么事要想办法解决，躲是躲不出结果的。你不回家，怎么也得接你妈妈的电话吧？她担心你，知道吗？知道来的，什么时候来的？说话呀！你叫什么名字？家住哪儿？叔叔送你回家好不好？你说话呀！好吧，那叔叔只好把你送去派出所了哈。家豆豆呢？哎，我看见他上车走了。上车走了随便的上别人的车，知道吗？你以为是爸爸的车，你就上去了？去医院吧，走。小郑，小心啊！
。医生怎么说？还没退烧的话，就需要留院观察。如果明天早上烧还不退，可能就要做其他的检查呢。可能是着凉了，都怪我没照顾好豆豆。你那天回来的路上，他就一直打喷嚏，跟你没关系的。小孩子感冒发烧都是正常的。不早了，回去休息吧。明天不是还要上班吗？那你自己行吗？没问题。那我先走了。嗯。路上小心点啊。放心吧啊。嗯。不需要上班吗？哎呀，没关系，请一天假就行了。那怎么能行呢？你不是说自从我离开之后，沈冰一直在找你麻烦吗？找我麻烦，我怕他，还真以为他在杂志社说了算呢。别说大话了，我现在才明白，原来工作是有多么难找。如果他不是特别过分的话，你就忍了吧。等我哪天找好工作，我一定好好的回敬他，把在他那儿吃的苦，通通还给他。好了，别
说了。真行吗？没问题，放心吧。哎，记得吃早餐啊。那我先走了，走吧。你记不记得上次在周庄的时候，我请来帮忙对付吴董的那个女孩米可？嗯，我觉得她不适合做模特儿，我劝她别做。哎，你都没听我说话呀？啊？我说，我想让那个女孩去干婚纱摄影，你觉得怎么样？好吧，反正这个事情你做主，我都无所谓。我先去个卫生间。原来还跟他藕断丝连。是不是特后悔离开汪晴啊？什么意思？你还让不让我吃饭？豆豆，你知道吗？你住院这两天，妈妈是最辛苦的，妈妈一直在医院守护着你。你能出院病好了，第一个要感谢的就是妈妈。去，亲妈妈一下。<笑>真乖，咱们吃蛋糕吧。想去哪一个？来，我去开门。你来干什么？好久不见了，来看看你啊！你现在看到了，可以走了。汪晴，我知道你还在为了建平的事生我的气。甜甜，带豆豆先房间。豆豆，来，咱们回房间玩。你应该很清楚，你跟建平会关系破裂，不是因为我，是因为豆豆。我跟建平。是真的情不自禁。我爱他不是一年两年的事儿了，你应该要理解。而且，事情都走到这个地步了，你必须认清事实。你说完了吗？现在可以走了。我知道你跟建平在一起啊，两个都很不开心，很不幸福。出去。你放心，话说完了，我自然会走。我是来请你离开建平，成全我们两个。狐狸，这种话你都说得出口吗？回去对你的建平说吧。滚出去！滚出去！吴小姐，你还是走吧。你想让所有的人都觉得你缺德吗？走啊！我会走。我是好心劝你，要听我的劝。希望你能来公司帮忙。
做和公司啊，是小本经营，魄力不高，给不起王小姐希望的待遇。房东啊，我这饺子馆可赚的是蝇头小利啊！我一下子拿不出半年的房租来赔给你啊！你可别忘了，咱们是有合同的，你的租约还有半年才到期，现在你就要退约，哎，你叫我怎么办？你总得替我想想吧。真要是十天半个月的能租出去，那也就算了。你万一三五个月我要租不出去，哎，那我就赔大了。你总得听我的说法吧。我要是有钱啊，我肯定会赔给你的。可可眼下我真的是有困难了、啊，那就到期再办。房东大哥，我老家真的有事，我必须要回去吃。你说我做的好好的，我干嘛不做下去啊？那这样吧，就近几天，我看能不能找人来盯一下。要是能找到，你就立马走人；要是找不到，我们再看着办。啊，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。好，走好啊。求人不如求己。老板，钱在桌上。啊。先生，先生，老板。嗯，你你是叫我吗？是。有什么事吗？哦，刚才您跟饺子馆老板说的话我都听见了，我想。我想承租您的店面。你说你想租？嗯，不知道您的房租是怎么算的呀？说实在的，你可不像是开店的人呢。不瞒您说，我也没开过店，这是第一次，所以希望您能够多多关照。好说好说，呃，房租嘛，跟那饺子馆老板一样，一年十万。十万，这么多啊？多，那就算了。我看你也不像开店的人。哎，等等，老板。老板，我真的没有什么经验，所以房租，您看能不能少一点，或者让我一个月一付呢？豆豆，多吃一点，好长高一点，长快一点啊。田妮，嗯，我今天做了个决定。什么决定？我定下了一家餐厅，而且预付了半年的定金。啊？真的假的？我的样子像在开玩笑吗？你胆子可真大，开餐厅很不容易的。每天一大早买菜不说，晚上了还要等到没了客人才能关门。每天都要早出晚归的，那和在杂志社工作完全不一样。你可以吗？不是，怎么知道行不行啊？说来，这也应该是缘分吧。我今天去面试。又被拒绝了。出来的时候，刚好赶上肚子饿，就想去对面的饺子馆吃点东西。结果没想到，正赶上老板在跟房东说想提前退租的事儿。我看了一下，餐厅环境还算可以。我心里就在想，这会不会是老天爷要指给我的另一条路呢？后来，就鬼使神差的把这个餐厅给租下来了。豆豆也去看过了。今天接他的时候，带他去那儿绕了一圈。看来你是下定决心要开了。哎，开餐厅本来就是我的梦想。好，王姐，我支持你，祝你开店成功。哎呀，你看，豆豆也端杯了。豆豆，咱们祝妈妈开店成功。有你们的支持和祝福，我一定会成功的。<笑>